春一番、スプリングキャンペーンやります。はい。もうそろそろですね、4月11日。はい。あの商品が3000円ということで、1日100円。1日100円でいけます。はい。もちろん、あの、サブスク100円ではないので<笑>。<笑>まあ3000円を月で割ると100円、1日100円ですよねっていう話で、えー、ご案内していくんですけども、まあ1日100円使うのが惜しいという方はね、えー、まあ他の商品買うか買わないかお任せしますけど、まあ僕のちなみに塾は120万なんで、120万は高いでしょっていう人のために、いや、100円100円1日100円ぐらいの自己投資はどうなんだろうっていうね。しかもまあずっとじゃないですから。3000円が高いっていう、そこをね、お金が高いから入れませんとか買えませんっていう理由を潰したくて、えー、やります。まあ春といえばね、まあ何か新しいことを始めるっていうのもありますしね。でまあ今回は、あの、この名作のレオンでいきましょう。レオン。いや、これはね、もう多分3、4回見たと思うんですけど、なんかその後完全版みたいなの出てね、このレオンはね、名作の名作だとは思うんですけども、このね、いつだこれ。うん、これがこ、日本は公開が1995年っていうことで、今、だから27年前ぐらいですかうーん。もうそんな経つのかっていう話っすよね。まあ、これはね、僕、また、これも多分、金曜ロードショーか、日曜洋画劇場で見た。<笑>映画っていいですね、みたいな。なんか見たような気がするんですけど、もうすごい、ガキの頃見て、すげえセンセーショナルというか、なんすかね、真っ白だーみたいなね。まあ、最後のね、最後のオチがね、もう、すごかったですね。うーん。このね、敵役のね、敵役出てないかな。敵役の人も良かったんですよ。敵役。敵役。あ、これ。この、これ、す敵役のこの人もね、これ多分敵、この人敵役だったと思うんですけど、この人もね、演技がすごい上手くてね、これ、引き立ってましたね。うん。そう、た、多分ね、こ、これだったというような気がするんだけどな。レオン、敵。うん、やっぱそうですね。この人ですよね。この人演技上手かったですね。うん。そう。まあ、最後ね、この人、まあ、いいや。まあ、知らない人もいるかもわかんないですけど、まあ、すごいんですよ。最後、まあ、こい、まあ、まあまあって感じでね。うん。いや、これはね、ほんと名作だなとは思いますね。なんだろうな。まあ、その、映画って、で、その、まあ、恋愛入るのが結構、ドラマとかもなんだかんだ言って恋愛入るとか、映画も恋愛、男と女の物語がこう入ってくのが結構あるんですけど、このレオンに関しては、何なんすかね。なんとも言えない、この、まあ、年の差がめちゃめちゃあるわけですよ。何年あんだろうって話で。なんすかね、この、このなんだろう。まあ、いいや。はい。まあ、とりあえず、まあ、知らない方はね、レオン、あの、見ていただくといいんじゃないかなと思います。これは本当にすごく、僕はもう、忘れない映画の一つなんですけど。で、そう、調べたんですけど、この、この女優の方、なんと、僕と大した年齢変わらなかったですね。僕はあの、39歳で今年40になるんですけど、まあ、1982年生まれなんですけど、だから、一個先輩だからね、ナタリー・ポートマンっていうか、このね、レオンに出てたこの子役も、この子もすごかったんですけども、年代一緒ですね、大した変わんないっていうね、ちょっとびっくりしましたね。うーん、そう。うーん、この、レオン。2000人以上の子が間違いなく選ばれて,てデビュー果たしたと。これね。うんはい。で、まあすいません。このレオンの映画を知ってる人じゃないとちょっとわかんないんですけども、まあ今回テーマはね、プロほど淡々と、淡々とということで、あの、このレオンさんはプロの殺し屋なんですけども、もう毎日ルーティンが変わんないんですよ。まあ、牛乳買いに行ってね、もう、もうずっと変わんないんですよ。もうずっと淡々と
、同じ生活をしてるんですよ。本当に淡々と。で、その中で、まあ、マチルダっていうのがこう出てきて、その生活がどんどんちょっと変わっていくっていう、まあ、話なんだけども、もしマチルダが来なかったら、多分ずっと変わんないですよ。<笑>おそらく淡々と牛乳飲んでね、淡々と買い物行って、なんか同じルーティン、筋トレしていく、なんかもう淡々とやってるっていうね、多分変わんなかったと思うんですけど、プロほど淡々とと。まあね、あの、初心者、初、初、初心者ほど、あわあわと。あわあわと。あわあわと。なんか、あたふたと。あたふたと。みたいな。なんか初心者ほど、なんかやることが決まってないから、あれやろうかな、これやろうかな、こっちが儲かるかな、あっちがいいかな、どっちがいいかな、みたいな。毎日メールチェックしてね、こっちかな、あっちかな、みたいなね<笑>。プロほど淡々と、まあ、日々、日々、日々やってると。日々、やるべきことを、ひたすらやっている。初心者ほど稼げないことをあわあわと。あわあわと。みたいな。あたふたと。あた。うん。多分ね、結構ね、これね、大きな、本当に決定的な、決定的な違いだと思います。まあ、あの、イチロー選手とかも僕好きなんですけど、イチロー選手もね、まあ、まさにそうなんですけど、まあ、引退しましたけど、準備、準備、運動。もう、イチロー選手の準備運動の、なんかもう、淡々と準備するんですよ。もうずっとなんかこのルーティン変わらないみたいな。球場に入って、なんだ、うーん、なんかルーティン変わらないみたいな。うん。そう、まあ、50歳まですごいですよね。うん。一郎選手が打席に入る前に行う関節型ストレッチですと。もうこれも淡々とずっとやってると思うんですよね。やってきたと思うんですけど。もう変わんないんですよ。淡々とずっと。なんか、1時間か2時間前に球場入りして、淡々と体作りするっていうか、うん。そのストレッチずっとやるみたいな。これ,これ変わらないんですよね、多分。ずっと。おそらく。うん。でも、ずっと活躍してるほど、人ほど淡々とやるわけですよね<笑>。これはね、まあ本当にまあ、あの、レオンの映画でも描かれてましたけど、なんかね、まあ、ネットって、ネットは本当に地味です。本当に地味。マジで地味。まあ僕もそうだったんですけども、なんやろうな。まあ、セールスレター見るとかね、キャッチコピーで初心者でもパソコンでもなんか自由な生活でパソコン一台でなんちゃらみたいなね。僕は17年前パソコンの一台で自由な生活月収100万みたいなキャッチコピーでわーみたいな、すごいなーみたいになってましたけど、まあ実際17年やっと思うことが、まあどれだけ地味なことをやり続けられるかっていうのが、これがね、プロと初心者の違いかなと思います。まあ正直僕17年やってるので本も出してますし、まあ、プロって言ってもいいんじゃないかなと思います。一応ね。一応プロと言ってもいいんじゃないかなとは、その、なんだ、17年続けてるし、本も出してるし、プロって言っていいと思うんですよね<笑>。で、その僕、17年やってきて、いろいろ見てきて、いろいろやってきて思うことが、プロほど地味なことを続けてるのはないなと思いますね。まあ、それはネットに限らずですよ。まあ、先ほど一郎選手の話もちょっとしましたけど、プロほどやっぱ地味なことを淡々とや,やり続けてるんじゃないかなと思います。うん、なんかね、あの、例えば、まあ、イチロー選手、あとはなんだあ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。練習。マイケル・ジャクソンも、これね、あの、めちゃめちゃ練習、このなんか、結構その、プロ、天才みたいな呼ばれて、なんか、マイケル・ジャクソン知らない人多分いねえんじゃないかなと思う。んですけどこのマイケル・ジャクソンのこのダンスに関しても、相当マイケル練習してるわけですよ。めちゃめちゃこの人練習してきたんですよね。まあそういうなんかドキュメンタリー映像とかもあるんですよ。めちゃめちゃ、あの練習してきたっていう。うん、なんか、なんかそういうなんか話がどっかにあると思いますし、なんか最初からこんなことができたのかっていうと、まあ相当練習して、まあ見えないところで、ね、実は努力しているっていう。うん、だから、なんだろうな
、みんな表面上しか見えないんですけども、実は見えないところでやってるよって話で。まあ僕はまあ動画本数目に見える形でまあやってますけど、もう本当ね、地味なことを淡々とやるっていう。でも逆を言うと、まあ、まあ、凡事徹底っていうね。凡事、徹底。凡事徹底。凡事。まあ、こういう言葉があるわけなんですけどもうーんなんだろうなまあちょっと調べてみましょうか凡事でって知らない人もいると思うんで凡事でって何でもないような当たり前のあ何でもないような当たり前のこと、えー、当たりまたは当たり前のことを極めて他人の罪を許さないことを四字熟語っていうね凡事でってうん、なんかまあ地味なんだけども、それを徹底してやるっていうことなんですよね。うん。てかまあ、プロの人ほど多分凡事徹底なんじゃないかなと思うんですよ。なんか、初心者の人ほど、多分ね、おそらくなんだけど、初心者の人ほど、うん、あの人は、あの人は特別な才能がある。だからできる。だから成功する。って思ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、僕はまあいろいろ見てきて思うんですけど、うん、プロほど<笑>、プロほど、うん、当たり前のことを、うん、誰以上に、うん、当たり前、当たり前にこなしていると。かなと思いますね。うん。多分ね、ここが本当に大きな境目なんじゃないかなとすげえ思います。だからまあ、結論何が言いたいのかっていうと、これをやればいいだけなんですよ、単純に<笑>。な、よくね、なんかその、まあ僕は YouTube で集客をしています。YouTube でまあ商品売ったりとかセールスして、まあメルマガはまあ、おし、そのお知らせみたいな感じでやってるんで、メルマガはそんな力入れてないですけども、まあ YouTube は日々やってるわけですよ。で、なんでっていう、なぜはつ、なぜ YouTube その毎日やるのっていう。うん、それが仕事であり、うん、それが、なんだ。当たり前であるとだからまあよく言うんですけどなんかえ毎日会社に朝早く起きて出社してるんですかめちゃめちゃすごいじゃないですかとええ毎日出社し会社に出社し,してるんですかめちゃくちゃすごいですねマジっすかと。すげえ。天才ですね。と。一部の人しかできないですよ。って言われたことあります<笑>え、毎日会社に出社してるんですかめちゃくちゃすごいですね。マジっすかすげえ。天才ですね。一部の人しかできないですよね。言われたことありますないですよね。で、なんでないかっていうと、こう別に普通ですよね。で、僕も YouTube が仕事、動画撮るのは仕事なんで、まあ、僕、有料広告出してないので、もし僕が有料広告を出して集客してるんだったら、別に毎日やんなくてもいいと思いますし、なんだ、あれだと思いますけど、僕は、もう広告、有料で広告出さないって決めてるんで、無料集客しかやってないんですよ。だから無料のやつを使い込むっていう話で。なんで、無料の、まあ、YouTube っていう会社、まあ、会社ではないんだけど、そこに出社して集客したりとか商品売ったりとかね、あの、なんかやるっていう。まあ、それは当たり前なんですよ。でも、なんか YouTube 毎日やってるって、なんかすごいですねって言われるんですけど、そんなに本数とかね。いや、あなたも何十年毎日理事に会社に出社してるじゃないですか。それもすごいことなんですよ。<笑>でもそれは言われないですよね。でも当たり前のことなんだから。だから逆に言うと、当たり前のことをやって、給料もらってるんですよ。じゃあ、これ、しかまあ、今すいません。リモートワークみたいな文化も出てきた。コロナがあってね、リモートワークみたいな感じで出社するっていうことはなくなりつつあったりとかするところもあるかもしれないですけども、まあまあ、前のコロナがなかった時は出社するって当たり前じゃないですか。じゃあ、会社に出社せずね、給料もらえますかどうですかど、どうですか会社に出社せず、せず、給料もらえるか、もらえるわけないじゃないですか。首ですよね。あいつ、今日も来てない。あいつ、今日も来てない。しかも、何の会社にも連絡行かずね。絶対クビですよね。うん。だからまあ当たり前のことやってるだけなんですよ。僕は淡々と日々。日々淡々と。で、僕はコンテンツビジネスをやってるわけですから、コンテンツを売るっていうことをただひ、うん、やってるだけなんですね。うん、当たり前に
当たり前に商品のセールスもするし、うん、当たり前に集客の動画を撮っていくし、当たり前になんかやっていくわけなんですよ。それは淡々とただ日々やってるって感じですね。うん。だから、これからね、ネットビジネスやっていく、まあ、情報ビジネス、まあ、基本的にまあ、ネットで稼ぎたいんだったら、情報を発信しなければ何も始まらないですから、もちろんあなたがね、えー、オーナーになって、えー、社員を雇ったりとか、バイトを雇う、もしくは外注化して人にやらせるっていうことをやるんだったら、またちょっと話は変わってくるんだけども、もし一人で稼ぐんであるならば、自分がやらないといけないわけですから、そのやることをひたすら淡々とできるかできないか、それが、まあ、分岐点ですよ。マジで。分岐点。でも、それをやるだけでですよ。逆に言うと、まあ、それを、その地味なことを淡々とやるだけ。まあ、やるだけでって言うと古代広告になるかな。うん、やる、まあまあいいや。まあやるだけで自由な人生を、まあ、送れる可能性が出てくるにしましょうか。うん。わかります絶対とは限らないですけども、うん、絶対と言えることがあるとするならば、まあ、ブログで稼いでる人も地味なことを日々ブログ書いたりとかリサーチしたりとかブロガーですよね。やってますからね。うん、めちゃくちゃ地味ですよ。ちょっと調べてみましょうか。ブロガーのルーティーンみたいな。ブロガールーティーン。ルーティーン。ブロガールーティーン。ブログルーティーン。あ、この人ですかね。彼なるブロガーの一日のルーチン。はい。一日の流れ。気象、プロテイン、ポケモン GO、ブログ作業、ご飯、ブログ作業、えー、おやつ、ブログ作業、ポケモン、<笑>ブログ作業、<笑>ブログ作業。この人はブログで稼いでますかね。うん。そう。あ、運用して、あ、きっぱ私は、まあまあ、結構続けてるんでどうなのブロガーとして稼いでるのかなちょっとあの、収益を調べないとわかんないですけど。この人は収益出てんのかなまあでもちゃんとやってるから出てるっぽいですけどね。うん。うん。まあど、どうすかねこれ。はい。ブログ、ブログ、ブログ、ブログ、ブログ。はい、ルーティン。はい。どうすかうん、あ、ブログで生活を続けていくと、だいたい違うんだけど、ね、ブログは。うん。多分、まあ、ブログで生活してるってことですよね。だから、まあ、飯食ってるってことですよね。どうですか淡々とする。だから、もう、レオンみたいな生活ですよね。このレ、<笑>このレオン、そのレオンの、あの、この、レオンのルーティンですよ。レオン、映画、牛乳。牛乳牛乳あこれですね<笑>こ,れ<笑>これですよこれですこれなんです<笑>あのスーパーにあのちっちゃいでね牛乳買いに行って飲んで筋トレしてみたいな<笑>もうほんとこんな感じですよマジで稼,稼いでる人のルーティンってもう淡々とやってますからねわかります他にもちょっと見てみましょうかブログあ、月収20万稼いでますね。あなた20万稼いでますか、えー、月収20万ブロガーのルーティン。はい。はい、作業日、作業日、作業日、作業日。<笑>ルーティン、はい。えー、気象、えー、気象作業開始、昼食作業開始、はい。ルーティンですね。<笑>はい。どうですか記事のタイトルを決める15分30分、下書きを確認、ワードプレス記事が。はい。どうですかこれ淡々とやってるでしょ。どうすか<笑>これ本当に淡々とやるだけですからいや僕も淡々と、まあ、コンテンツビジネス淡々とね集客の動画撮ってでセールスしてお客さんとのラポール気づいてっていうのをそれ淡々とやってるだけなんでうんまあこれまあし見て今なんかいっぱい検索すればこうやって出てくるでしょだからどういうことやってんのかって分かるわけでう裏でなんか実はね裏でなんか変なことやってんじゃないか<笑>
<笑>いや、昔はあったかもしれないけど、今もう本当に検索したらもうね、僕が17年前ネットに入った時はこういう情報はそんなに出てなかったですけど、今はなんだ、いっぱい出てきます。あ、そう、学ぶさもなんとはルーティーとか出てましたね。うーん。そう。ど、ど、どうすかねあの、あなた、じゃあネットから稼いでます ?20 万。うんうん、いや、こんなもんですよ、マジで。超地味。こういう<笑>、地味ですね。これ舐めて、カチカチカチカチするっていうね。うん。ほんと地味なんですよ、うん。なんか派手に見えるけど。派手に見えるけど、データ見て、キーワード見て、なんだまあ、ブログで行くんだったら SE をチェックするとかね。まあ、いろいろチェックしたりとかして。うんまあでもね、僕はその現場で、まあ実際にそのネットを17年やってきて、ここに気づけたのが、あの、良かったですね。うん。ほとんどの人はここじゃないですか。みんなこう思ってるんで。でもここにその気づけたっていうのは僕は気づけたし、自分も体験してるし、なんだ。うん、これをやってるだけなんで、だからなんだろうな。よりどんどんどんどん明確化になるんですよ。あこういう、こういうことなんだなっていう。だから、初心者の人ほどやらないから、これを徹底してやらないから、結局ずっと迷い続けるんですよね。でも、稼げるようになれば、もうやることがもう明確化になるんですよ。あ、これやればいいんだなっていう話なんで、こそれを淡々とやるだけなんですよ。本当に。マジで。マジです。だから、プロほど、もう明確化、もう本当にもうやるべきこと。で、しかもネットでやることなんか、集客とマネタイズでしかないですから。例えばさっきのね、こうブログで稼ぐに関しても、記事を書いて集客をして広告を貼るって話じゃないですか。まあこれアドセンス、これアドセンス広告ですよね。これアドセンス。まああとこれも、これも、これも、これもアドセンスかこれアドセンスじゃないこれは、あの、多分、アフリエイトですね。これインフォトップかこれちょっとインフォトップアフリエイトですね。インフォトップで出てるのかこれいくらだこれ単価いくらですかね多分これもアフリエイトだと思うんですけど、これいくらだインフォトップ。14,800 円って、ワードプレスのテーマですね。うん。あ、これとちゃんと得点つけてるじゃないですか。得点。得点ちゃんとつけてる。ちゃんとアフリエイトですね、これね。多分これ半分ぐらいもらえるのかなこれアフリエイトですね。うん。うん。ちゃんと得点もつけてますよ。うん。じゃあ、この月20万稼いでる人がなぜ、あの、このタイトルにしたのかっていう話ですよね。だって、これも、か、み、ものの見方ですよね。この人20万ぐらい稼いでるってもうやってるじゃないですか。じゃあ、なんでこのキーワード、これを選定してこれ書いたのかっていうところですよね。うん。まあ、こういうね、そこ、こういうの地味なのやってんすよ、みんな。ブログで稼いでる人とか、ちゃんとやってる人、こういう地味な写真なんですよ。この文字入れたりとかこれでやってますからちょこちょこちょこちょこちょこちょこで細かく写真撮るっていうねまあこれもアフリエイトですねこれもアフリエイトはい,いや細かくやってますよねこうはねめちゃくちゃ細かくやってる素晴らしいうんほらこうこういうの<笑>こういうの大事ねこういうの<笑>こういうのですよこれ地味これねマジ地味ですからねこの写真撮るの<笑>で、からの、からの、攻めダインみたいなね。からの攻めダインアフリエトですよ。いや、ちゃんとやってますね。ちゃんとやってる。うわー、やっとるね。こういう写真もしっかり撮って。地味やなー。ちゃんとやってますね。ちゃんと一個一個これはここで買えますってやってますね。うん。素晴らしい。うん、ブログが、ブログが件アフリエーター歴4年目。と、ブログアクセスは月7万 PV、月20万のブログの収入で、田舎、あ、田舎とのんびりで暮らしています。あ、なんか僕と相性が合いそうですね。いいじゃないですか。はい。いろいろ申し上げましたけど、当たり前のことを、あ、誰以上に当たり前にこなしていると。やりましょう。地味なんです。派手さはない。派手さはない。まあ、あの、いろいろな LP とかね、えー、見るとね、
、えー、派手なのが出てくると思います。例えば、情報商材、レター。まあ、こんなんで検索すると、はい。なんだ、なんだこれ。あの、いっぱい出てきますね。はい。自宅のパソコン自体手元20万か1年で1億の事業を作り上げた方法とかなんだこの先どんな時代になっても安定して月収100万を永遠に稼げるなんかメルマガメソッドを伝授しますとか自己資金20万調達マニュアル10分で時給 6, 6万円とかねなんかいっぱい出てきますよね300万と推しを学ぶあ、これ懐かしいな、これ<笑>。絶対収入源。あ、これ懐かしいな。結構昔ですよね、これ多分<笑>。月収513万円。これ絶対誰か引っ張ってきてんだろうっていうね<笑>。そう。この画像とか見ればなんか、なんとなくわかれると思うんですけどね。うん。いやー、いっぱい出てきますね<笑>。うさんくさいヘッドラインが。まあね、こういう、その、きらびやかな、わー、みたいなね、なんか出てきますけれども、はい。やってること地味なんで。で、ぶっちゃけ言うと、これを書いてる人も地味なことをやってますから。<笑>この派手な<笑>、裏側の話をすると、この派手な LP を作ってる人もめちゃくちゃ地味というね<笑>。はい。地味なんです。はい。あなたが見えてるのは、表面上であって裏ではないので、僕は裏を17年見てきて、今もう、あの、やってますけど、地味ですよ。うん、でもね、あのー、会社に出社する、40年出社する、地味だと思います。うん、でも同じ地味をやるんだったら、自由の可能性がある方がやった方がいいんじゃないかなと思います。結局どっちもこっちも地味じゃないですか。ね。どうすかでもね、逆を言うとね、これね、みんなやらないから、なんか僕も YouTube 結構ほん、まあ僕ほどやる人はさすがにいないんだけども、まあ毎日やってるだけでもすごいねってなりますからね。毎日一本でもすごいですねってなりますからね。これもう間違いないです。毎日一本ちゃんと更新するだけでも、こう1年、2年、3年続ければ、それだけですごいですねって絶対なりますよ。だってみんなやんないから。<笑>でも会社にはね、律儀に就社するんですけどね。うーんだからね、まあ本当ね、仕事としてやるべきですよ。なんかみんな副業感覚で入ってくるのはしょうがないんだけども、仕事としてやれば当たり前なんで、まあすいません、僕の場合はもう仕事なんでね、当たり前のことをやらないといけないんですけど、うん。だからその仕事を変えるんだっていう意気込みでやってほしいですよね。今の仕事が楽しい、今の仕事が大好きですっていうことだったら別にネットやなくてもいいと思うんですけど、少なくても多分今の仕事が嫌だから、なんかその、なんかないかなとか、収入に不満があるからなんかないかなとか、思ってると思うし。いや、だったら僕はね、ネットにしか、うん、可能性ないと思うんですけど、いかがでしょうか。これからやるんだったらネットにしか可能性を見出せないと僕は思うんですよね。なぜならば、今もう一人がスマホで、一人がもう、もう、というかもうなんだろうな、もう、もうネットにいるんですよ。リアルで生きてるんだけど、もう、だってスマホ何時間もみんな見てるんですよ。だからその、気持ち悪いのが、まあ、東京とかに行くとね、あの、多分東京に住んでる人だとわかると思いますけど、山手線乗るじゃないですか。例えば、東京、東京電車、あスマホ。もうこれですよ。わかりますもう全<笑>わかりますこのなんか異様な光景。全員なんかスマホいじってるんですよ。わかります全員スマホ。寝てるかスマホいじってるか。だから要は、なんだろうな。あの、もうリアルに生きてるんだけど、全員このインターネットの中に意識がいってるんですよ。全員です。ほぼ全員。もう9割9分と言っても過言ではない。だから気持ち悪いですもん。みんなスマホ見てるなって。まあ僕も見てるんですけどね。みんなスマホ見てるんですよ。てか、これがリアルですよ。実際に。みんな、空き時間スマホいじってるんだから。だから、ネットにいるんですよ、みんな。<笑>だから、この状態でネットを選ばないっていうのが僕の中ではないですね。申し訳ないけど、この状況下
。で、ネットを選ばないという選択がまずありえないですね。僕の中ではですよ。どんな授業とかね、どんなすごいなんかとか、とりあえずネットです。とりあえずネット以外考えられない。うん。と、さらに言うと、日本の人口もね、減少してるわけじゃないですか。日本の減人口は減少してるんだけども、スマホの滞在時間は増え続けるっていうわけじゃないですか。ネットの滞在時間ですよね。日本人口グラ、人口。日本の人口のグラフが、こんな感じですかはい。日本の人口2000、これ、朝日新聞デジタルですね。日本の人口2100年に7500万人減少見通し、加速。朝日デジタル。はい。日本の人口、どんどん、まあ、少子高齢化になってますけど。で、ここでビジネスするってなった場合、何するんですかってネットしかなくないですかネットの場合、その、別にその、日本に住んでいない日本人にも売れるし、リーチできるし、まあ世界なんで、距離関係ないんで、そもそも人口減ってるのにどうするんですかって話で。うん。でも滞在時間は確実に増えてませんスマホの滞在時間、もう間違いなくスマホ依存もどんどん増えてますけど、日本の人口は減ってるんだけど、スマホに滞在する、インターネットに滞在する時間はどんどん増えてるんですよ。わかりますだからもうここでビジネスするしかなくないですか<笑>ここで何かやるしかな,いなくないですかと僕は思うんですけどいかがでしょうかって話ですね。あなたがどう思うのかわかんないですけど。もう僕はもうネット以外の選択がないと思ってます。本当に。本当にですね。だからインターネットを使ってお金を稼ぐ、稼げないっていうのは致命的かな、もったいないかなと思いますね。うーんでも、そのネットで稼ぐっていうことは、当たり前のことを愚直にやるだけで稼げるっちゃ稼げるし、うーん、でもみんなやらないから稼げないですけど<笑>。だここはね、しっかり理解してほしいなと思います。本当レオン見てください。もう、レオン。レオン。レオンどこ行ったまあ、レオン。レオン。映画か。まあ、これはね、もうこれです。牛乳。牛乳。これ見てください。<笑>これ地味。地味。ミルク飲むの地味。<笑>これなんです。ネットビジネスはこれなんです。<笑>もうこんな感じですからね。本当に<笑>。はい。ただし、あの、地味なことですけども、えー、自由な人生を送れる可能性が出てきますよっていう話です。まあ、あとはどれだけやるかですね、本当に。でも大体ある程度やれば、あの、手に入りますから。うん。まあみんな、あそ,そ,そのある程度もやんないんであれなんですけど。はい。まあいろいろ申し上げましたけども、えー、なんだ、レオンから学んでください。プロの殺し屋ほど地味に生活してないですから、多分<笑>、うん。はい。では終わりたいと思います。ありがとうございました。